欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。张雅清古装造型好美，合作杨紫出演国色芳华，粉丝期待了。不知道大家有没有发现，每年都有凭借小成本短剧走红的演员，从《长公主在上》到《古相思局》。都让观众看到了不同赛道的经典影视作品，而《古相思曲》中女主陆渊的饰演者张雅钦更是收获无数好评，在这之后也参演了不少大制作。张雅钦能凭借陆渊一脚出圈的原因有二：一是小姐姐的汉服扮相惊艳绝伦，不仅让网友看到了女主惊艳的外表，也同样为她行云流水的打戏而折服。二是女主角色人设饱满不降质，在逆流而上的时空中相逢，他们有无数次机会可以选择隐居，终究为了家国天下的理想走向注定的结局。如果换一个人来演陆渊，相信也会有热度，但一定不会像张雅钦这样深入人心。无论从清纯少女还是权倾朝野的妖妃，张雅钦都窥透了角色的性格底色。陆渊终其一生都不忘最初的真心，也做到了即便不能再见，也将用一生去怀念的神情。所以看到张雅钦官宣出演《国色芳华》女二一角时，很多网友都为她高兴。毕竟这部作品是杨紫和李现继《亲爱的热爱的》后再次合作，自然颇受期待。而且杨紫和张雅钦都是演技派女神，还是很期待两位美女的对手戏呢。虽说《国色芳华》已经开机，但张雅钦也出演了《千朵桃花一世开》的女二。她在这部剧中的造型也很养眼，素雅的发型和美强惨的造型反差极大，让人不由生出几分怜惜来。如果说张雅钦的战损造型如同小白花般楚楚可怜，那么她的工装造型就艳丽贵气，如摇黄牡丹。尽管网上还没有张雅钦在《国色芳华》剧组的造型照流出，但已经可以脑补出唐宫造型的明艳风采。毕竟杨紫在《国色芳华》中的唐宫造型就格外华丽复古，高高的发髻显得鬓如乌云，金色的发饰贵气十足，一眼看去就是从历史中走出的唐宫美人，大气雍容，举手投足间尽显魅力。杨紫在《国色芳华》中饰演的何为芳，无论从造型还是人设，都和过往饰演的角色完全不同。如果《长相思》中小妖给人的感觉是天上的星辰，灿烂而明媚，那么何为芳就是立根原在破岩中的翠竹。她不仅想成为自我，更想成为那个时代女性的先驱者。都说审美是一个轮回。今年影视女主的主流造型就是唐宫美人，不过比起杨紫的雍容大气来，其他演员的造型只能算灵动温柔。赵露思在《珠帘玉幕》中的唐宫造型尽显温婉，让不少观众梦回《长歌行》的乐烟公主。田曦薇在《紫夜归》中的唐风发型格外明媚，和她之前的古装造型差距还是蛮大的。虽说同一风格造型扎堆难免会审美疲劳，但是美女们会用自身颜值赋予造型独一无二的加成，观众只需要一双欣赏美的眼睛。张雅钦古装造型好美，合作杨紫出演《国色芳华》，粉丝期待了。你期待小姐姐和杨紫的对手戏吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！